Mali za mamilioni ya fedha zimetiketia kwa moto katika soko la Jikomba jijini Nairobi ambao ni miongoni mwa masoko makubwa zaidi ya Afrika Mashariki. Kutoka jijini Nairobi tujiunge na mwandishi wetu Dennis Chisaka. Ni habari zilizowafikia wafanyabiashara katika soko hili mida ya saa tisa alfajiri huku waliobahatika kufika mapema wakifaulu kuokoa mali yao lakini kwa wengi watazidi kukadiria hasara baada ya moto huu kuteketeza soko hili la Gikomba eneo la 46 ambayo ni maarufu sana kwa uzaji wa viatu na bidhaa za mitumba. Taarifa za soko hili kuchomeka si geni kwa wenyeji hapa mara kwa mara hitilafu za nguvu za umeme zimeripotiwa kuwa chanzo cha moto huu lakini wafanyabiashara hapa wanahisi kuwa huenda kuna nia fiche inayoendelezwa na pia wakapinga madai ya moto huu kuweza kusababishwa na hitilafu za nguvu za umeme sio umeme mimi sioni kama ni umeme hata kama ni umeme sana sana watu kuchoma na wanatoka wanaenda watu wenye hata tuwezi kujua ni lakini nani na wanafanya vibaya sana sisi kwa sababu hiyo ndio tegemeo letu mali hapa mwaka uliopita soko hili pekee lilishuhudia visa zaidi ya mara tatu na kupelekea gavana Nairobi Mike Mbuvi Sonko kuunda kamati maalum ya kuchunguza chanzo cha visa vya moto huu na pia uwezekano wa kuzuia moto huu kuzuka. Wafanyabiashara hawa wakingali kusubiri ripoti ya kamati hiyo wanaitaka serikali kuongeza walinda usalama eneo hili la Gikomba hasa mida ya usiku kwani wanahisi kuwa huenda soko hili linachomwa na watu wenye nia fiche. Ningeshauri tu serikali waweke security kutosha juu moto kila siku kukuta ni moto kama leo imeanza saa tisa usiku kwa watu wamelala. Na mpaka sasa hivi ndo wako kwenye harakati za kuzima. Juhudi za kumfikia mbunge wa eneo hili la Kamukunji Yusuf Haji hazikufua dafu huku viongozi wa kaunti ya Nairobi Senator Johnson Sakaja na Gavana Mike Mbuvi Sonko wakikosa kufika kufikia wakati tulipoondoka eneo la Mkasa licha ya kusubiriwa na wananchi kwa zaidi ya masaa tano. Miezi chache iliyopita mbunge wa Kamukunji Yusuf Haji alitoa pendekezo la kubomolewa kwa soko hili na kujenga soko la kisasa litakalowezesha wafanyabiashara kuendeleza shughuli zao bila uoga na pia kurahisisha shughuli za utozwaji ushuru hapa jambo ambalo lilipingwa vikali na baadhi ya wasimamizi wa soko hili. Ni moto uliozuka mida ya saa tisa alfajiri huku wafanyabiashara wakizidi kukadiria hasara. Kumbuka hiki ni kisa cha pili tu baada ya wiki chache zilizopita soko jingine kubwa hapa jijini Nairobi la Toy liliweza kuchomeka na watu wasiojulikana. Dennis Tisaka Star TV Nairobi